Hello guys, I am Vijay Kumar and today we are going to start a very famous topic naming prefix sum. Okay, so let us start this topic from a question. And the question is this. In given question, in given question we have given an array of n size. In given question we have given an array of n size and we have q queries. And in each query we have two integer l and r. Okay, in each query we have two integers L and R, and we have to return sum of all element between these two given index. For this example, let's suppose L equal to L equal to one and R equal to four. L equal to one means if we start zero based indexing, then zero, one, two, three, four, and five. Sum of all element between one and four is six, three, eight, and nine. And sum of all this element equal to sum of all this element equal to 26. So in this query, our answer will be 26. And let's suppose you have such Q queries, okay? And range of Q is from 1 to 10 to the power 5. And similarly, range of N is also equal to from 1 to 10 to the power 5. So our first approach is very simple approach, and that is equal to iterate a loop from l to r means let's suppose l equal to 1 and r equal to 4 in this case iterate a loop from 1 to 4 and uh, add this element into our sum in each step okay finally print our answer and we have total number of queries is q in worst case okay in worst case maybe l is pointing to 0 and r is pointing to n so in each, in worst case we handle one query in order of n Similarly, we have Q queries. So overall query, uh, overall time complexity is equal to order of Q into N. In this case, Q ranging from 10 to the power 5, 1 to 10 to the power 5. Similarly, for N is also range from 1 to 10 to the power 5. Sum of product of both of these two equal to 10 to the power 10. We got TLE. Okay. We got TLE. So what to do? If we want to optimize it, we want to avoid it. Then what to do? We are introducing our today's topic prefix sum. Okay? That's why we are going to introduce our today's topic naming prefix sum. Okay? So let us write our example once again. L is, our array is 7, 6, 3, 8, 9 and 1. Can we write, uh, let's suppose L equal to 1, R equal to 4, means L equal to 1, L is pointing to 6, and R is pointing to 9, R is pointing to 9. We have to calculate sum of all these elements, means 6, 3, 8, and 9. Can we do like sum of all elements from 0 to R, minus sum of all elements from 0 to L minus 1? Can we write this summation of array of I? where i is longing to l to r sure no issue for each query for each query we do this and similarly we have q queries in previous approach we have discussed uh, we are going to handle this in order of n we are going to handle this in order of n as per previous approach but in this approach we are going to handle each query in order of one that's why our overall time complexity is order of q Okay, Chalte hain. let's suppose, can you do like this, our array is 736, 763, 8, 9 and 1, sum of all element up to R and sum of all element, let's suppose here L equal to 2 and R equal to 4, means L is pointing to 3 and R is pointing to 9. Sum of all element up to 9 means sum of all element up to 9 is 7 plus 6 plus 3 plus 8 plus 9 minus this element means sum of all element before 3 before L. Okay, this is minus of 7 minus of 6. 7, 6 got cancelled and we got all element between this step that is 3 plus 8 plus 9 equal to 20. Okay. So similar approach we are going to implement. So let us try to write their pseudocode. 
कैन वी राइट दिस लेट सपोज मैक वन प्रिफिक्स एड ए विच स्टोर कम्युनिटिव सम अप टू ए पर्टिकुलर इंडेक्स इन प्रिफिक्स ऑफ साइज एन ओके नाउ लेट सपोज आवर एड ए सेवन सिक्स थ्री एट नाइन वन कैन यू टेल वॉट इज प्रिफिक्स ऑफ जीरो प्रिफिक्स ऑफ जीरो स्टेट डेट्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट बिफोर जीरो इंडेक्स बिफोर जीरो इंडेक्स अप टू जीरो इंडेक्स डेट इज ऑब्वियसली डेट इज आवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर गिवेन एड ए बिकॉज नो एनी अनदर एलिमेंट प्रजेंट बिफोर दिस सो प्रिफिक्स ऑफ जीरो इज एज इक्वल टू एड एफ जीरो एंड लेट सपोज आवर आई इज पॉइंटिंग टू दिस सिक्स आई इज पॉइंटिंग टू दिस सिक्स देन प्रिफिक्स ऑफ आई मीन्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट अप टू दिस इंडेक्स ओके कैन वी राइट प्रिफिक्स ऑफ फॉर लेट सपोज आई इक्वल टू वन कैन वी राइट प्रिफिक्स ऑफ जीरो प्लस एड एफ वन श्योर वी कैन राइट सिमिलरली फॉर लेट सपोज आई इज नॉट राइट नॉट पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट आई इज पॉइंटिंग टू लास्ट मीन्स आई इक्वल टू फाइव कैन वी राइट प्रिफिक्स ऑफ प्रिफिक्स ऑफ फाइव इक्वल टू प्रिफिक्स ऑफ फोर मीन्स सम अप टू फोर्थ इंडेक्स सम अप टू फोर्थ इंडेक्स प्लस दिस इंडेक्स एलिमेंट ऑन दिस इंडेक्स प्रिफिक्स ऑफ फोर प्लस एड ए ऑफ फाइव इन जनरल अवर क्वेरी लुक लाइक दिस फॉर आई इक्वल टू जीरो फॉर जीरो वो हैड कैलकुलेटेड प्रिवियसली सो वो हैव टू इग्नोर जीरो फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ओके कैन वी राइट प्रिफिक्स ऑफ प्रिफिक्स ऑफ आई इक्वल टू प्रिफिक्स ऑफ आई माइनस वन मीन्स सम अप टू प्रिफियस इंडेक्स प्लस करेंट एलिमेंट मीन्स एड ए ऑफ आई ओके नाउ आफ्टर दिस वी हैव क्यू क्वरीज आफ्टर दिस वी हैव क्यू क्वरीज एंड एज वी हैड डिस्कस्ड नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इज क्वरी इन ऑर्डर ऑफ वन वाइल क्यू माइनस माइनस मीन्स दिस लुक विल रन अप टू क्यू टाइम्स we have two input means i and j uh, or you can say l and r simply we can print print prefix of prefix of r minus prefix of l minus 1 means sum up to r th index and sum up to l minus 1th index see uh there is a edge case uh, right now maybe many of the coders will uh, do mistake here let's suppose if l equal to 0 value of l equal to 0 okay in this case let's suppose we have our l equal to 0 and r equal to 5 so overall answer should be the uh, sum of all element of our array that is equal to plus 3 plus 8 plus 9 plus 1 in this case our answer is 34 ओके सम ऑफ ऑल एलिमेंट इज थर्टी फोर बट इफ यू डू प्रिफिक्स ऑफ एल माइनस वन मीन्स वैल्यू ऑफ एल इज स्टिल जीरो ओके वैल्यू ऑफ एल इज जीरो सो जीरो माइनस वन इन दिस केस दिस विल गिव ए इन वैलिड इंडेक्स ओके सो वी गॉट आवर आंसर एज ए गार्बेज वैल्यू सो टू एवॉइड दिस लेट सपोज एल इज जीरो एंड आर इक्वल टू फाइव इन दिस यूजर प्रॉब्लम सेटर वॉन्ट्स अप टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट अप टू आर्थ इंडेक्स ओके जीरो मीन्स सम ऑफ ऑल इलिमेंट अप टू आर्थ इंडेक्स सिमिलरली वी कैन प्रिंट इफ हेयर वी हैव टू पुट अनदर कंडीशन वी शुड हैव टू पुट अनदर कंडीशन लेट सपोज इफ आर इक्वल टू इक्वल टू इट इज इंडिपेंडेंट ऑन आर बिकॉज आर मे बी एनी थिंग बट इफ एल इक्वल टू इक्वल टू जीरो इन दिस केस सिमिलरली प्रिंट प्रिफिक्स ऑफ आर ओके सो डेट इज हाउ मच आवर कोड सो लेट अस रन ऑन ऑन आवर कंपाइलर लेट सपोज लेट सपोज वी हैव एन एड ऑफ एन एन इंटीजर्स ओके सो मैक वन एड ए सर डेट वी कैन स्टोर आवर एलिमेंट इन साइड डेट एड एफ एन एन अनदर एड ए फॉर Storing cumulative sum up to that particular index means make one prefix of n size. Okay, we can take input 
फोर इन टेन डाई नंबर एड एज वी है डिस्कस डर प्रिफिक्स ऑफ जीरो प्रिफिक्स ऑफ जीरो मीन्स सम अप टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट अप टू जीरो इंडेक्स डेट इज रिमेन सेम एज एड ऑफ जीरो प्रिफिक्स ऑफ जीरो इक्वल टू एड ऑफ जीरो फर्दर फॉर इंट आईक्वल टू वन एंड दिस लुप विल रन अप टू एन ओके प्रिफिक्स ऑफ आई इक्वल टू प्रिफिक्स ऑफ आई माइनस वन मीन्स सम अप टू प्रीवियस इंडेक्स प्लस करेंट एलिमेंट विच इज इक्वल टू एड ऑफ आई एंड सिमिलरली राइट नाउ वी हैव क्यू क्वारीज फॉर दिस वी हैव टू डू क्यू माइनस माइनस टेक टू इनपुट एल एंड आर एल मीन्स फर्स्ट इंडेक्स एंड आर मीन्स सेकेंड इंडेक्स लेट सपोज इफ एल इक्वल टू इक्वल टू जीरो हैंडल दिस प्रीवियस ओके हैंडल दिस बिफोर आ एजीक्यूटिंग अन अदर स्टेटमेंट इफ एल इक्वल टू इक्वल टू जीरो सिंपली सी आउट प्रिफिक्स ऑफ आर हैंडल इल्स इफ एल इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस वी डू प्रिंट प्रिफिक्स ऑफ आर माइनस प्रिफिक्स ऑफ एल माइनस वन प्रिफिक्स ऑफ एल माइनस वन Uh, we should have to declare all these variables like l and r and q. Okay. Now let us take q as an input. Okay. Now I think it should be right. It should be <coughs> work properly. Let's suppose value of n is five here, and all element is one, two, three, four, and five, and In this case, let's suppose we have two queries. First query is value of l equal to two and value of r equal to four. Means sum of all element from n dash two to four means three plus four plus five. Means in this case our answer should be twelve. In this case our answer should be twelve. Fine. Now let's suppose if l equal to zero and r equal to r equal to let's suppose three. Means L is pointing to this one. L is pointing to first element, and R is pointing to second last element. Sum of all element between this given range is four, three, two plus one. Okay, that is that is equal to ten. Okay, so our code works fine. So thank you guys. Thank you for watching our videos.